नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसा आ, मसला हम उठाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपसे जुड़ा हुआ है जी हाँ हम बात करने वाले हैं मानव की और मानव के अधिकार की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लगभग 30 साल हो चुके हैं और अगर शुरुआत करूं इसके सिंबल से तो इसका सिंबल है एक सूरज जिसकी रोशनी चारों तरफ बिखेर बिखर रही है जैसे सूरज की रोशनी किसी के लिए भी भेदभाव नहीं करती और समान रूप से सबको मिलती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कोशिश भी कुछ ऐसी ही है और इसीलिए शायद ये सिंबल चुना गया और ख़ासकर आजकल ढाई लगभग ढाई साल से जिन्होंने इसका भार संभाल रखा है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो कि चेयरपर्सन है मानवाधिकार आयोग के उनकी पूरी कोशिश कुछ ऐसी ही रहती है कि समान रूप से सबके अधिकारों के खासकर मानव अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित किया जाए तो हमारे साथ आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एन तमाम मसलों पर बेहद सक्रिय रहा है और ख़ासकर आपकी अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से आपने अलग अलग मसलों पर अपने विचार रखे हैं जिस तरह से राज्य सरकारों को आपने नोटिस जारी किया है कितनी कारगर ये पहल रही है राज्यों ने कितना निर्देशों का पालन किया ये भी एक बड़ा सवाल उठता है वस्ता अगर देखें तो मैं सिर्फ ढाई साल की बात नहीं करना चाहता मैं देखता हूँ कि प्रारंभ से ही जो मानवाधिकार आयोग है एक अग्रीण रहा है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए और अभी वर्तमान में फिलहाल दो ढाई वर्ष की बात करें तो काफ़ी एडवाइजरी जारी की काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि मानव अधिकारों का संरक्षण देश में सम्यक रूप से हो सके अगर प्रारंभ से देखें तो बाउंडेड लेबर के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की गई मानवाधिकार आयोग ने उसको अधिकांश जो हमारी रिकमेंडेशन थी केंद्र शासन ने स्वीकार किए हैं उसमें जो प्री ट्रायल स्टेज पर जो मुआवजा मिलता है उसको बढ़ाकर बीस हजार रुपये कर दिया गया और हमने एक और अन्य महत्वपूर्ण पहल ये की थी 24 सितंबर 1921 को एक एडवाइजरी जारी की थी जो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारियों की मृत्यु सेप्टिक टैंक सीवर लाइंस इत्यादि में सफाई करने के दौरान हो जाती है हमारे यहाँ के जो प्रस्तुत डेटा है उसके अनुसार 600-700 व्यक्ति पर वर्ष प्रति वर्ष मरते हैं और इससे लगभग संख्या कम ज़्यादा होती रहती है तो हमने उसके विषय में एक पहल की थी कि इनको सीवर्स को सेप्टिक टैंक्स की सफाई मैकेनिकल यांत्रिक तौर से की जानी चाहिए ना कि मानव के द्वारा की जानी चाहिए और जब तक ये संभव नहीं होता यांत्रिक तरीके से इनकी सफाई करने के लिए उस समय तक इनको उचित रूप से उसमें उनको इक्विपमेंट्स दिए जाएं सिर्फ हेलमेट्स दिए जाएं ऑक्सीजन प्रदान की जाए टॉर्च इत्यादि दी जाए और गैसियस गैस जहरीली गैसें वहाँ उपस उपलब्ध हैं तो उसके संबंध में पहले से जानकारी ली जानी चाहिए जिससे कि वो प्रवेश ना करें ऐसी स्थान पर खुशी की बात यह है कि एक इसके संबंध में जो केंद्र शासन ने एक योजना बनाई है नमस्ते स्कीम उसमें उन्होंने इसकी यांत्रिक सफाई के लिए राज्य शासन को और निकायों को धन देना प्रारंभ किया है परंतु इसका उपयोग अभी ज़्यादातर निकाय नहीं कर रहे हैं 
और यांत्रिक तौर से सफाई की उन्होंने व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो हमने सारे राज्यों को नोटिस जारी किया हुआ है तो उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी प्रकार से हमने मानसिक चिकित्सालयों के संबंध में पूरे देश में एक एडवाइजरी जारी की इसीलिए कोशिश के संबंध में जारी की है जेल में जो सुसाइड्स हो रहे हैं अधिकांश जो जेल में मृत्यु होती है अस्सी प्रतिशत वो सुसाइड से होती हैं तो लोगों की वहाँ मानसिक तौर से मानसिक जांच की जानी चाहिए और उनको ऐसा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए और उनको फांसी पर लटकने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बाथरूम से इत्यादि में नहीं मिलना चाहिए और उनका किस प्रकार से देखभाल होना चाहिए उनको नेक्स्ट बडी जो एक हमारे यहाँ प्रावधान है जेलों में वो होना चाहिए जो पहचान सके कि ये मानसिक तौर से डिस्टर्ब है समय उसको परिवार की सहायता मिलनी चाहिए उनसे बातचीत करने का उसको अवसर प्राप्त होना चाहिए इसके संबंध में एडवाइजरी जारी की है पर्यावरण के संबंध में भी हमने उसमें ले रखा है अपने कंस्ट्रेशन में तथा जो डिजिटल डिवाइड है इसके संबंध में भी हमने आदेश जारी किए जब आप ये आ, सब बता रहे थे एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि जिस तरह से बच्चों की सुरक्षा के लिए खासकर पॉक्सो एक्ट में बदलाव की सिफारिश आपने की और बाल यौन शोषण सामग्री जिसको हम लोग कहते हैं सी एस ए एम उस पर भी एक एडवाइजरी जारी की गई है क्या आपको लगता है कि इससे इस तरह की समस्या से निजात पाने में हमें सहूलियत होगी ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है इंटरनेट पर जो बच्चों का बुलिंग हो रहा है और जो उनका यौन शोषण हो रहा है यौन शोषण ही नहीं कई प्रकार से उनका शोषण हो रहा है और बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार इंटरनेट पे होता है कि वो आत्महत्या के प्रति प्रेरित भी हो जाते हैं तो इसके संबंध में पूरे देश की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक आयोजन किया एक उसमें विचार विमर्श किया उसके पश्चात हमने 27 अक्टूबर 2023 को एडवाइजरी जारी की है उसमें जो इंटरनेट पे अभी आजकल वर्तमान में ये बड़ा कॉमन हो गया है कि लाइव बच्चों के प्रति अपराध करते हुए दिखाना और छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन अपराध करते हुए उसको लाइव स्ट्रीमिंग होना ये बड़ा एक सामान्य वस्तु हो गई है और इसको लोग बात पैसे देकर दुर्भाग्य की बात यह है कि देखते हैं तो ये हमने इसके संबंध में काफ़ी विचार विमर्श किया ये रोका जाना चाहिए ये जघन्य अपराध हैं बच्चों के प्रति इस प्रकार से अपराध नहीं होना चाहिए तो इसमें एक सारे स्टेट्स में क्राइम सेल बनाए जाएं इसके संबंध में हमने इस एडवाइजरी में जारी किया है और जो इंटरनेट में सर्विस इंटरनेट के जो मध्यस्थ हैं इंटरमीडियरीज हैं इनकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि ये इस प्रकार के कंटेंट्स को अपने इंटरनेट से तुरंत डाउनलोड करें अभी तक प्रावधान ये था अभी जो अपने यहाँ प्रावधान वर्तमान में किया गया कि छत्तीस घंटे में नोटिस के प्राप्ति के पश्चात ये उनको कार्रवाई करने का समय था हमने कहा नहीं छः घंटे के भीतर इस प्रकार से कार्रवाई अगर कोई नोटिस में आता है कि बच्चों का शोषण हो रहा है इस प्रकार का कंटेंट है तो उसको उसी समय रोका जाना चाहिए छः घंटे के भीतर इनको रोकना चाहिए इस प्रकार के शोषण के और बच्चों का किसी प्रकार से शोषण ना हो और इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जाए प्रचार प्रसार किया जाए पॉस को एक्ट में संशोधन कर कर जो बच्चों के यौन शोषण के संबंध में जो पोर्नोग्राफी शब्द यूज किया गया है ये हटाना चाहिए क्योंकि बच्चों के पोर्नोग्राफिक नहीं है ये यौन शोषण है ये अपराध है और जो इसमें जो अपराध की सजा है अभी सात वर्ष तक की या उससे कम की सजा दी जा सकती है हम हमने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि इस सजा को बढ़ाना चाहिए एक्ट में धारा दो में धारा चौदह में और पॉस्को एक्ट की में संशोधन किया जाना चाहिए धारा सड़सठ आई एक्ट में भी संशोधन किया जाना आवश्यक है तो इस प्रकार से एक इंटरनेट के इंटरमीडियरीज की जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चों का यौन शोषण ना हो और वे इस प्रकार से रेवेन्यू इस इन कार्यों के लिए अर्न नहीं करें बिल्कुल और साथ में आपने सर जो ये किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर 
कार्रवाई करके रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है कितना प्रैक्टिकल है क्या आपको लगता हम, है कि हम निश्चित तौर से मानते हैं इसके प्रति सभी लोग जागृत हैं सब लोगों को ये प्रयास है कि इसको रोकें केंद्र शासन ने भी इसके संबंध में भी वर्तमान में नियम बनाए हैं उनको भी उनको लागू किया जाना चाहिए हमें इसका ये जो ऐसी एडवाइजरी है जिसका कहीं कोई विरोध का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता हम सब लोग जागृत हैं एक अच्छा देश है हमारे यहाँ और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से हम सफल होंगे और दो महीने के भीतर इसको रोकने में काफ़ी हम अग्रणी भी हो जाएंगे जी जब इंटरनेट की बात होती है सर तो वो इंटरनेट बुलिंग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है खासकर बच्चे इसका बहुत शिकार हुए हैं अभी एक उदाहरण मैं आपको दूँ तो उज्जैन में एक बच्चा जो एल से था उसने एक पोस्ट डाली और उसके बाद दिवाली के दिन और उसके बाद ऑनलाइन बुलिंग उस पर इतनी ज़्यादा हुई कि कहा जा रहा है कि उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर लिया आ, क्या आप इस तरह के मसलों को उठाएंगे और इस पर कुछ और कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे हम इस प्रकार की बुलिंग को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं इसके संबंध में हमने काफ़ी प्रकरण हमारे यहाँ चल भी रहे हैं इसके अतिरिक्त जो इस प्रकार के गेम्स भी हैं जो कि बच्चों को सीसाइड की ओर प्रेरित करते हैं इसको भी पूर्णतया रोकना चाहिए बिल्कुल इस प्रकार हमारा प्रयास ये है कि बच्चों को इस प्रकार के ना तो गेम्स परमिटेड होना चाहिए इसके संबंध में केंद्र शासन को अग्रणी होकर कार्रवाई करनी चाहिए राज्य शासनों को कार्रवाई करनी चाहिए इंटरनेट कंटेंट से संबंध साइबर क्राइम सेल और हमें फॉरेंसिक डिजिटल्स को ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा लेबोरेटरी को डेवलप करना पड़ेगा डिजिटल फॉरेंसिक्स को और इसके संबंध में जो लोगों को हमें अवेयरनेस लानी होगी पुलिस को इसको प्रति जागृति पैदा करनी होगी उनको ट्रेनिंग उचित देनी आवश्यक है जिससे कि इस प्रकार के साइबर क्राइम्स को हम रोक सकें ये घटित ही नहीं होना चाहिए वस्तुतः सर जब आपने बात की सेप्टिक टैंक के मजदूरों की और सफाई कर्मचारियों की आपने एक सितंबर में जब आयोग ने राज्य सरकारों को खतरनाक सेप्टिक टैंकों की सफाई और सीवेज सफाई में मानव हस्तक्षेप खत्म करने की बात कही थी और पंद्रह दिनों के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही थी इसमें कहा गया था कि मशीनों का यूज किया जाए जैसा कि आपने अभी बताया ही आ, मैं एक और जानना चाहती हूँ कि एन ऐसे लोग जो ऐसा नहीं कर रहे हैं ऐसे में जो दोषी हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगी हमने सारे राज्य शासनों को नोटिस जारी किया है और कई प्रकरणों में जो इस प्रकार के हमने सौ प्रेरणा से कई जितने प्रकार जब भी अखबार में इस प्रकार से कोई खबर आती कि सेप्टिक टैंक में सीवर लाइन की सफाई में मृत्यु हुई है हम कंप्लेंट आना हमारे यहाँ आवश्यक नहीं है हम उसको स्व प्रेरणा से अपने आप उसको प्रकरण को दर्ज कर कर उसमें नोटिस जारी करते हैं उनको सुनते हैं उसके पश्चात हम ये पाते हैं कि इसमें निग्लिजेंस थी तो उसमें हम ये कहते हैं ना तो एक तो कम्पेंसेशन देना सफाई कर्मचारी के संबंध में पहले दस लाख रुपए का मुआवजा था अब सुप्रीम कोर्ट ने बलराम सिंह के केस में जैसे रविन भट्ट ने बहुत अच्छा निर्णय किया अभी उसमें हमारी एडवाइजरी जो हमने जारी की थी उसी के लाइन में उन्होंने पूरा यांत्रिक की सफाई के लिए निर्देश दिए हैं और उसके लिए रोड मैप तैयार करने के लिए उन्होंने बोला है अभी रिटायरमेंट से पूर्व एक महीने पहले ये इस प्रकार के हमारा जो आदेश जो आप उल्लेखित कर रही हैं इसी प्रकार का आदेश हमने जारी किया था हम दो वर्ष से इसमें प्रयासरत हैं कि ये यांत्र की सफाई होना चाहिए अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया या प्रशंसनीय है और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हम जो हमारा दृष्टिकोण था उसको उसको हमें सहयोग प्राप्त होता है उससे दृष्टिकोण से और हम सोचते हैं कि मेरा सोचना है कि हम निश्चित तौर से एक बहुत अधिक प्रगति इस क्षेत्र में कर गए कि यांत्र की सफाई हो जो हमारे निर्देश हैं उनका पालन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है उसका भी पालन होना चाहिए अब उन्होंने मुआवजा भी तीस लाख रुपए कर दिया हाँ। है जो दस लाख रुपए पहले था क्योंकि उसकी कीमत जो दस लाख रुपए जिस समय निर्धारित की गई थी उसकी वस्तुता कीमत मल्टीप्लाई करने के पश्चात तीस लाख हो जाती है तो तीस लाख रुपये प्राप्त होना चाहिए इसके साथ में हमारी एडवाइजरी में ये भी कि जो मृत्यु के पश्चात उनको कम्पेंशन अपॉइंटमेंट उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति इत्यादि देना चाहिए उनको तो जमीनी हकीकत है सर ऐसा हो पा रहा है क्यों नहीं हो रहा अच्छा अभी दस लाख रुपए मिल रहे थे अब तीस लाख रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो अधिकारियों ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है एडवाइजरी मानव अधिकार आयोग की इसका पालना 
पालन आवश्यक है नहीं तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हम करते हैं सुनिश्चित करते हैं विभागीय कार्रवाई हो सर जब बा, बात होती है मजदूरों की तो अभी हाल फिलहाल पूरे देश की नजर सर आ, उन मजदूरों पे अटकी हुई थी सत्रह दिनों तक जो कि सुरंग में फंस गए थे केवल ये एक उदाहरण नहीं है माइनिंग के मजदूर होते हैं अलग अलग खतरनाक जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सड़कें बन रही हैं वो मजदूर होते हैं और कई बार ऐसी या तो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में या फिर वैसे ही कुछ मानव कृत ऐसी आपदा की स्थिति में वो फंस जाते हैं ऐसे में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार किस किस तरह के सर खासकर आपके निर्देश में किस किस तरह की चीज़ें अभी हम नॉर्थ ईस्ट में गए थे जी वहाँ कोकराझार में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कि 43 लोगों की मृत्यु इसी प्रकार की सुरंग में आने से रेलवे के द्वारा जो मनाई जा रही थी उसमें सुरंग में मृत्यु हुई थी तो उसमें हमारे यहाँ प्रकरण चल रहा था उसमें हमने निर्धारित उसमें पाँच पाँच लाख रुपए अभी फिलहाल दे दिए गए थे और कुछ लोगों को नहीं मिल पाए थे उसके संबंध में हमने पिछले महीने ही गुवाहाटी में आदेश जारी किए तो इस प्रकार के प्रकरणों में जब भी हम ये पाते हैं कि इस प्रकार का मानव कार्यों को उल्लंघन है या अथवा निग्लिजेंस है अथवा इस प्रकार से मृत्यु होती हैं जो किसी भी कारण से हो इस प्रकार के जो कार्य करते में कर्मचारियों की मृत्यु होती है उनको निश्चित तौर से हम मुआवजा दिलाते हैं और उचित रूप से उनकी परिवारों की देखभाल भी होना चाहिए इस प्रकार निर्देश जारी करते हैं बिल्कुल सर अब आप मानवाधिकार का जो मुख्य मुख्यालय है वो दिल्ली में है हम सभी जब दिल्ली में रहते हैं एक ऐसा मौसम आता है जब हमारे सांस को बड़ी तकलीफ होती है हमें सांस लेना दूभर हो जाता है वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा इशू बन गया है सर न केवल दिल्ली में बल्कि तमाम अन्य शहरों में भी आप सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर कई बार फटकार लगाई मानवाधिकार आयोग भी इस पर बहुत सजग रहा है किस तरह से जिस तरह से मैं ये हम लोग हमेशा ये मानते हैं सर कि वो देश सबसे अच्छा है जहाँ पर साफ पानी और साफ हवा है और वो वास्तव में मानवाधिकार ही है कि हमें साफ हवा और साफ जल मिले आप किस तरह से सुनिश्चित ये हो कि हम सभी को साफ वायु मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार आयोग क्या क्या कुछ कर रहा है मानवाधिकार आयोग का प्रयास ये है कि ना कि साफ वायु बल्कि स्वच्छ जल भी साफ जल लोगों को प्राप्त होना चाहिए और इसके जल के और वायु के संबंध में हमारे यहाँ काफ़ी अधिक प्रकरण लंबित हैं जो कि वर्तमान में हम उसमें काफ़ी गंभीरता से राज्य शासन से जवाब प्राप्त कर रहे हैं कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं वो कार्रवाई कर भी रहे हैं वायु का शुद्ध वायु का अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है जल के अधिकार जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है स्टॉक होम घोषणा पत्र उन्नीस में हुआ था उसमें भी ये इन पर्यावरण के संबंध में अधिकार मानव अधिकार हैं इसके संबंध में घोषणा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको मानव अधिकार माना है पर्यावरण को तथा इसका उल्लंघन मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए इसकी दिशा में हमने काफ़ी प्रयास किए हैं जो प्रदूषण इंडस्ट्रीज जो औद्योग औद्योग जो इस प्रकार से इसमें प्रदूषण कार्य करते हैं उसमें हम सीधे उद्योग के विरुद्ध तो कार्रवाई नहीं कर सकते पर उसमें हम इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो प्रत्येक राज्य में हैं प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध हैं उनका जुडिशन है एयर एक्ट और वाटर एक्ट में एयर एक्ट में पॉल्यूशन वाटर एक्ट में भी है तो उनको हम आदेशित करते हैं कि आप कार्रवाई करिए उसमें और खुशी की बात यह है कि प्रकर प्रत्येक माह में कई ऐसे प्रकरण हैं जिसमें कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के संबंध में हमारे यहाँ से निर्देश जारी होते हैं फैक्ट्रीज को उसका पालन करने के लिए जब उनको पाते हैं कि वो उल्लंघन कर रहे हैं मापदंडों का जो मापदंड निर्धारित हैं उससे अधिक अगर पॉल्यूशन कार्य कर रहे हैं तो उनको बंद किया जा रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बंद किया जा रहा है हमें आदेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती हम निर्धारित करते हैं कि वे कार्रवाई करें तो वो कार्रवाई कर रहे हैं और खुशी की बात है कि जो वायु प्रदूषण दिल्ली में भी हो रहा है इसके संबंध में भी हम सभी राज्यों को सुन रहे हैं तो राज सारे राज्य प्रयासरत हैं इस दिशा में कि वायु प्रदूषण को रोका जा सके अनफॉर्चुनेट बात यह कि अभी भी वायु प्रदूषण की स्थिति दिल्ली में सुधरी नहीं है सुधरना चाहिए इस और, और अधिक गंभीर प्रयास सभी को मिलकर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रकरण को लिया है 
अच्छी बात है वो उन्होंने लिया और भी सभी सभी एन को न्यायालयों को सभी स्तर पर और सभी ना कि न्यायालयों को बल्कि सभी स्तर पर सभी को सभी संस्थाओं को ये प्रयास करना पड़ेगा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को सबको मिलजुल के एक प्रयास करना पड़ेगा कि इस प्रकार से प्रदूषण वायु का और जल का प्रदूषण रोके इससे कि मानव की जो लाइफ स्पैन कम हो रहा है जीवन घट रहा है वो उस अधिकार का संरक्षण मानव अधिकारों का संरक्षण उसकी जीवन की सुरक्षा हो सके खुशी की बात है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो मानवाधिकार आयोग के कार्य को सराहा गया और डेनमार्क में यह अपेक्षा की गई कि भारत की ओर के जो कार्य कर रहे हैं तो उनको हम सारे एन को बताएं जिससे कि विश्व में वो भारत की जो एन कर रही है इससे सीख सकें और उसको अपना सकें तथा अभी भी दुबई में जो एक निर्धारित किया गया उसमें भी भारत को निमंत्रण है जे एक्सपर्ट एक्सपर्ट की तौर से एक्सपर्ट एन के तौर से आमंत्रित किया गया है तो ये अच्छा है कि मतलब एक इस दिशा में कार्य करना उचित है और हम सब लोगों को अपने लोकल स्तर पर इस पर प्रयास करना पड़ेगा और इसके संबंध में ग्लोबल वैश्विक सोच रखनी पड़ेगी जो कि भारत की सोच है और ये समस्या भी वैश्विक है सर आ, सर अब लगभग ये साल 2023 जब ख़त्म होने को है तो आ, आ, कुछ तस्वीरें होती हैं जो आपके दिमाग में बस जाती हैं 2023 में एक तस्वीर आई महिला पहलवानों की और जिस तरह से वो तस्वीर आई हर तरफ से ये आवाज़ उठी कि ये मानवाधिकार का हनन है ख़ासकर जब कथित यौन उत्पीड़न का मसला हुआ और सबसे पहले आवाज़ मानवाधिकार आयोग से आई और आपने मई में इस पर एन ने संज्ञान लिया यौन उत्पीड़न पैनल के गठन की स्थिति की जानकारी आपने मांगी साथ में इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी आपने तलब की आप क्या समझते हैं कि ये जो लगभग 16 खेल संघ जो हैं जिनको एक महीने का समय दिया गया था उन रिपोर्टों के आधार पर आ, क्या इतनी ये प्रासंगिक हैं और वर्तमान स्थिति क्या है क्या अब ये माना जाए कि महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न उनके मानवाधिकार का हनन आपके इस सख्ती के बाद आ, कम से कम लगाम तो लगेगी वस्तु अगर इसकी ओर देखें तो जो 11 मई को हमने आदेश जारी किया था उसके बाद जो हमारे यहाँ जवाब आए हैं वो सिर्फ 16 संगठनों को नहीं काफ़ी अधिक संगठनों को हमने सारे संगठन जो खेल संगठन हैं उनको सबको नोटिस जारी किया था 16 का तो विवरण अखबार में था तो उनको भी उनके अलावा भी नोटिस जारी किया था तो अधिकांश जगह से जो हमारे यहाँ रिपोर्ट्स आई हैं बावन जो फेडरेशन से उनमें इनका निर्माण कर लिया गया है अथवा किया जा रहा है और बीसीसीआई में भी इसके संबंध में पहले पूर्व से आ, कोई इंटरनल आईसीसी नहीं था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं थी तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया मई में कि हम इसके संबंध में अपने सामान्य सभा में विचार करके एक कमेटी बनाएंगे और खुशी की बात है बी ने भी सितंबर में एक कमेटी बना ली है इस प्रकार से सभी लोग इस आदेश का पालन कर रहे हैं और बावन जगह से हमें पालन की रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं परंतु उसमें कहीं कहीं अभी कुछ कमियां हैं उनको हम देखकर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं तो अगले महीने ये प्रकरण हम पुनः सुनेंगे तब उसके संबंध में फर्दर आदेश जारी करेंगे आई होने भर से महिलाओं के प्रति उत्पीड़न समाप्त नहीं हो सकता इसके प्रति हमारे समाज में जागृति आनी पड़ेगी हम उचित रूप से उनको ऐसे दोषी व्यक्ति हैं जो कि महिलाओं को एक उत्पीड़न करते हैं या उनका अगर कोई उनको अपराध या उनके साथ दुर्व्यवहार करते किसी प्रकार का जो कि एक्ट में प्रतिबंधित है 2013 में इसके संबंध में एक्ट बनाया गया विशाखा गाइडलाइंस के पश्चात तो उसका अगर उल्लंघन होता है तो उसको निश्चित तौर से इसको सजा ऐसे व्यक्ति को दी जाना चाहिए सर दुर्व्यवहार की जब बात आती है तो मानवाधिकार आयोग के अब तक की जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो हर एक वर्ग को उसका अधिकार मिले इसका रहा है लेकिन एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है आज भी 
हर तरीके के शोषण का दुर्व्यवहार का शिकार होती रही है और उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो इसके लिए मैंने अक्सर देखा है कि कई अलग अलग मौक़ों पर आपने बात किया है उसके लिए चिंता भी जाहिर की है लेकिन आखिर उनके अधिकारों का खाका किस तरह से आप बना रहे हैं और किस तरह से उनके अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा की बात हो रही है प्रथम तो हमारे यहाँ एक एल के संबंध में कोर ग्रुप भी है इसके संबंध में विचार करते हैं महिलाओं के संबंध में कोर ग्रुप है उनके संबंध में विचार करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने धारा तीन को समाप्त कर दिया है ये हमारे यहाँ अच्छी चीज़ हुई है तथा ट्रांसजेंडर्स के संबंध में अभी हमने एक परामर्शी एडवाइजरी जारी की है तो उसमें उनके साथ जो भेदभाव था उसको दूर करने के लिए काफ़ी सिफारिशें की गई हैं यौन परिवर्तन सर्जरी जो वो करते हैं होती है उनके संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं तथा ये भी कहा गया है कि जो इस प्रकार के ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनको एक पुत्री के समान ट्रीट करके उनको पेंशन का अधिकार प्राप्त होना चाहिए उनको ग्रेचुटी प्राप्त होने चाहिए इस प्रकार से हमने उसमें अनुशंसा की है तथा उनको कई कई राज्यों में जब जो कृषि कानून है उसमें उनको उत्तराधिकार से वंचित किया जाता है ट्रांसजेंडर बच्चे को उनको उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होता उनको उत्तराधिकार प्राप्त होना चाहिए इसके संबंध में हमने जारी किए लोन प्राप्त होना चाहिए इसमें राज्य संवेंशन करें अपनी ओर से उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए कम कर कर अपनी ओर से उसमें सहयोग प्रदान करें उनका स्किल डेवलपमेंट के संबंध में उनके गरिमा ग्रह जो बने हैं उसमें एक शिकायत ही आई थी कि उनको समय अनुसार पैसा नहीं मिल रहा तो उनको समय के अनुसार पैसा जारी करें इसके संबंध में दिशा निर्देश दिया है ओल्ड एज होम उनके लिए अलग से बने तथा उनके लिए शिकायत प्रकोष्ठ बने अलग पृथक शौचालय होना चाहिए बाथरूम उनके लिए और प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य सुविधाएँ में उनको प्रमाण पत्र जारी करने में काफ़ी विलम्ब होता है तो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जो यौन सर्जरी के परिवर्तन के पश्चात उनके जो नाम भी बदल जाते हैं उसके संबंध में विमर विलम्ब नहीं होना चाहिए वो एक सर्जरी उसने कराई है इसके सर्टिफिकेट के आधार पर उनका वेरिफिकेशन शीघ्र किए जाना चाहिए इस प्रकार से हमने काफ़ी उनके सहयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं सर जब बात होती है अधिकारों की तो महिला का अधिकार हमेशा से एक सवाल के घेरे में रहता है तमाम तरह की कोशिशें हुई लेकिन अभी भी अक्सर ये खबरें आती हैं अलग अलग राज्यों में जहाँ पर महिला के महिलाओं का शोषण होता है सबसे बुरी खबर जो रही है हाल फिलहाल में सबसे भयावह तस्वीर जो हमारे सामने आई है जो हमें मानव होने पर शर्मिंदा करता है और वो है मणिपुर की मणिपुर के मामलों मामले में जिस तरह से हस्तक्षेप आपने किया एन एच आर सी का हस्तक्षेप रहा कितना प्रभावी रहा आपको इससे क्या हम लोग इशारे लें कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों पर कम से कम इतने जागरूक रहेंगे कि इस तरह की घटना शायद हो ही नहीं मणिपुर के संबंध में हमने अभी गुवाहाटी में पिछले माह मणिपुर के प्रकरण लिए मणिपुर से लोगों को सुना वहाँ के अधिकारीगण को सुना गुवाहाटी में तो उसमें एक चीज़ सामने आई कि वर्तमान में भी अभी स्थिति सामान्य नहीं हुई है यह स्थिति उचित नहीं है इसकी स्थिति सामान्य होनी चाहिए ये भी उसमें सामने आया कि वहाँ पर आ, अभी सड़कें पे कभी कहीं 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 रोक है सड़क पे आवागमन नहीं हो पा रहा है इसके संबंध में हमने राज्य शासन से कहा है कि आप इसको खोलने का प्रयास करिए और शीघ्र से शीघ्र खोलिए और सामान्य स्थिति लाने का प्रयास करें और हमें ये बताया गया हमारे निर्देश हमने निर्देश दिए थे कि कंपेंसेशन तुरंत उसमें बांटा जाए जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें तो 180 लोगों की मृत्यु होना उन्होंने बताया था तो उसमें से तिरानवे लोगों को के परिवारों को उन्होंने कंपेंसेशन दे दिया है तथा जो घर बनाने की एक योजना उन्होंने दस लाख रुपये तक के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के पश्चात दस लाख रुपए तक देंगे घर बनाने के लिए तो इसके संबंध में दिशा निर्देश गुवाहाटी में बैठकर जारी किए हैं कि इसके संबंध में 
सर्वे करके छह सप्ताह में निर्णय लिए जाए उनको धन दिया जाए पुनर्निर्माण हेतु जिससे कि वो अपने स्थानों पर जा सकें जो रिलीफ कैम्प रिलीफ कैम्प में लोग भाग रह रहे हैं उनको शिक्षा की सुविधा बच्चों को दी जाए रोजगार उपलब्ध कराया जाए लोग रोजगार के बिना उसमें नहीं रह सकते उनको अच्छा खाना दिया जाए न्यूट्रिशनल फूड दिए जाए इसके संबंध में सारे दिशा निर्देश हमने जारी किए हैं और हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि शीघ्र तो शीघ्र इस प्रकार से लोगों को अगर वापस घर प्राप्त हो सकेंगे नॉर् स्थिति नॉर्मल होगी सड़कें खुलें आवागमन चालू हो स्थिति शीघ्र शांति की ओर बढ़े सर जब से आपने कमान संभाली है उत्तर पूर्व पर खासकर आपका विशेष ध्यान रहा है किस तरह की ज़्यादा समस्याएं आपने वहाँ देखी हैं जिसको आप समझते हैं कि मानवाधिकार आयोग को उन समस्याओं को एड्रेस करने की ज़रूरत है हालांकि मैं अपनी तरफ से अगर बताऊं तो शायद उत्तर पूर्व का जितना अनुभव हम लोगों को है चाहे स्वास्थ्य का मसला हो या सामाजिक समता की बात हो हर जगह उत्तर पूर्व के लोगों को नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक तरह से पीछे रखा जाता है क्या उनकी समस्याओं को आप ध्यान में रखते हुए कुछ अलग से पहल करने की कोशिश करने पहली बात तो ये अगर उत्तर पूर्व की बात करें तो वो अशक्त लोग नहीं हैं उनकी सोसाइटी बहुत सशक्त है वो डेवलप्ड सोसाइटी है दे आर बहुत अगर उनको अगर गंभीरता से उनकी अगर अध्ययन किया जाए तो वे एक ऐसी सोसाइटी जो कि जागृत सोसाइटी है अपने हक को जानती है अपने हकों के लिए लड़ती है उनका ये उनके यहाँ स्थिति अपने यहाँ से पंचायत लेवल पर भी अच्छी है जो इधर लोग पंचायत लेवल पर इतने जागृत नहीं है वहाँ पर जागृति है लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत हैं अधिकार मांगते हैं और वो अच्छा एक सोसाइटी है अच्छी सोसाइटी है मैं इसको परंतु वहाँ अपराध की अगर बात करें तो अभी चाक पाँच के संबंध में हमने दिशा निर्देश जारी किए पिछ, पिछले माह उनके घरों के संबंध में उनके एरिया को कॉर्डन करने के संबंध में प्रकरण सुने उन पर निर्णय करने वाले हैं अभी हम और भी कई प्रकार के इस प्रकार के प्रकरण हैं जहाँ की पुलिस जातियों की खबर सभी राज्यों से आती है वहाँ से भी आती है पुलिस जातियों के संबंध में तो उसकी हम जांच कर रहे हैं और एनकाउंटर्स की भी शिकायतें कई राज्यों से आती हैं तो वहाँ से भी कुछ शिकायतें थी उनके संबंध में गंभीरता से प्रत्येक प्रकरण में जाँच कर कर और अगर हम ये पाते हैं अगर पुलिस ने जाति की है तो दोषी है पुलिस उसमें तो उसमें मुआवजे का निर्धारण करके प्रदान करने का कोशिश करते हैं और वहाँ कुछ प्रकरण ऐसे भी आते हैं कि बौद्ध विलेज था एक तो उसकी सांस्कृतिक रक्षा के लिए उन्होंने एक याचिका लगाई हुई है तो उसके संबंध में भी हमने राज्य शासन से अपेक्षा की कि उनकी सांस्कृतिक धरोहरों की वहाँ और रक्षा की जाए और किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए तो इसके इस प्रकार के प्रकरण हैं वहाँ परंतु अच्छी बात यह है कि एथनिक वायलेंस मणिपुर को अगर छोड़ दें तो बाय एंड आज वहाँ स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है अच्छी स्थिति है स्वास्थ्य सर एक ऐसा मसला है जैसे हमने अभी बात की वायु की जल की स्वास्थ्य की सुविधा पूरे भारत में हर एक किसी को मिलनी चाहिए लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक तमाम ऐसे राज्य ऐसे गांव हैं जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है अभी तक वहां पर क्वैक्स हैं जो कि इलाज कर रहे हैं जबकि एक मानवाधिकार के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए और देखा जाता है कम से कम विकसित देशों में उसको सुरक्षित करने के लिए पूरे भारत में किस तरह की कोशिश मानवाधिकार आयोग की रहेगी हमारे यहाँ कई प्रकरण इसके संबंध में चल रहे हैं हमने उसमें कई प्रकरणों में तो स्वप्रेरणा से लिया है कुछ शिकायतों के आधार पर लिया है इस प्रकार की शिकायतें हमें मुख्यतया उड़ीसा से बिहार से और कुछ अन्य प्रदेशों से भी कुछ प्राप्त हुई तो उसके संबंध में स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत के आधार पर हमने कार्रवाई कर रहे हैं तो हम सुनिश्चित करते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो परंतु साथ ही साथ हमारा भी ये जिम्मेदारी है राज्य शासनों की जिम्मेदारी है कि इस चिकित्सा सुविधाओं को गांव में और अधिक अच्छा बनाया जाए क्वालिटी ट्रीटमेंट गांव में उपलब्ध हो सके राज्य शासनों को ये प्रयास करना चाहिए एक अधिकार है कि प्रत्येक गरीब का भी अधिकार है कि उसको क्वालिटी ट्रीटमेंट शीघ्र से शीघ्र अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट प्राप्त हो वो जिसको एफोर्ड कर सकता है जो उसकी पहुँच से बाहर नहीं हो तो उसके लिए हमारे यहाँ प्रयास किए जा रहा है दवाइयों को सस्ता किया गया है 
कैंसर की दवाइयाँ सस्ते रेट पर उपलब्ध हुई हैं जो कि दवाएं लाखों रुपए पे दस दस लाख रुपए की दवाई एक अमेरिका में उपलब्धि होती है हमारे यहाँ बीस पच्चीस हज़ार रुपये उपलब्ध होती है तो इस दिशा में अच्छा प्रयास चल रहा है एक गरीब को इलाज का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और हमने इस समय में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि कई जो मानसिक चिकित्सा इत्यादि है इनके संबंध में आयुष्मान भारत की जो एक योजना चल रही गरीबों के लिए काफी सहयोग प्रद है तो इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके ऐसा हमारा भी प्रयास है कि हम दिशा हाँ मानसिक स्वास्थ्य वालों पर जरूर बात करना चाहूंगी सर उसके लिए खास कर आपने काम किया है और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये बनता जा रहा है और अब जब एन ने जो पाया था जिसमें आप मैं अगर उसी चीज़ को कोट करना चाहूँ तो आपने देखा था कि ज़्यादातर मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को आज की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठित करने की जरूरत है और एक आमूल चूल परिवर्तन बदलाव की जरूरत आपने पाई थी किस तरह की अपेक्षा आप रखते हैं कि किस तरह का परिवर्तन हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए एन क्या करेगी हमारे यहाँ परिवर्तन तो वस्तुतः हम सोचें तो अगर जो होना चाहिए वो अपेक्षित है दो के मानसिक जो स्वास्थ्य अधिनियम है उसके अनुसार मेंटल हेल्थ एक्ट बना हुआ है इतने अच्छे प्रावधान उसमें किए गए हैं कि उससे अधिक अच्छा अधिनियम हो नहीं सकता अगर मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र में सम, समझे तो परंतु हमारे यहाँ ये देखा गया है कि अभी भी राज्य सरकारों ने उसको जो उन पर अपेक्षित था उस कानून के अंतर्गत कई जगह बोर्ड्स की स्थापना नहीं की गई है कई जगह मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज़ की निर्माण नहीं किया गया धारा पैंसठ छियासठ में और जो हाफ वे होम्स बनना चाहिए एक्चुअली जो मानसिक चिकित्सालय में जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ठीक हो गए हैं उनको परिवार वाले वापस नहीं ले रहे हैं तो देखा ही जा रहा है कि वो मानसिक चिकित्सालय में ही अन्य जो रोगी हैं उनके साथ रह रहे हैं वर्षों से रह रहे हैं ये अच्छी स्थिति नहीं है तो इसके संबंध में हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस को थाने के अस्पताल के संबंध में और सभी राज्यों के सैंतालीस अस्पतालों को हमने जितने चिकित्सालय मानसिक चिकित्सालय देश में हैं सैंतालीस शास की उन सबका एक हमने निरीक्षण कराया तीन जगह चार तीन चार चार अस्पताल खुद हमने देखे जाकर पूरे कमीशन ने रांची में दो देखे आगरा में देखा ग्वालियर में देखा तो स्थिति अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है इन चिकित्सालयों की काफ़ी देखभाल की जरूरत है हमें इस ओर कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो गया अधिकांश अस्पतालों का उनको री स्ट्रक्चर किया जाए री मॉडल किया जाए सुविधाजनक बनाया जाए और कैद ये मानसिक रोगियों को जो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए वो भी वहाँ बेसिक सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं तो इनके और राज्य शासन को ध्यान देना पड़ेगा इनकी और राज्य शासन ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रयास है और इसके संबंध में हम प्रकरण में भी निर्देश जारी कर रहे हैं जो कि लगातार चल रहा है पिछले माह भी हमने प्रेस के सामने प्रकरण सुना है उसमें आदेश पारित करने जा रहे हैं जी और शायद इसी इतने आप सक्रिय रहते हैं इसीलिए सर सितंबर में जब एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर दिल्ली घोषणा को अपनाया था भारत के लिए अगर हम बात करें तो मानवाधिकार सुधार की दिशा में जो वैश्विक जो प्रयास प्रयासों के लिए घोषणा कितनी प्रासंगिक आप समझते हैं एक्चुअली जो दिल्ली की घोषणा है ये पूरे विश्व से संबंधित है एशिया पैसिफिक रीजन से संबंधित है पूरे विश्व के मानवता से संबंधित है आज हमारे यहाँ जो पर्यावरण का विषय है पूरे वैश्विक विषय है जो इंटर साइबर क्राइम्स का विषय है एक वैश्विक चिंता का विषय है साइबर क्राइम्स में जो क्रिमिनल कॉमर्स से जो आ, एक आय हो रही है लोगों को जो इसका संसाधन बना लिया है क्रिमिनल कॉमर्स को ये अमेरिका और चीन की जो पूरा बजट शास की शास सालाना देखें तो उससे अधिक इन उस उसके बराबर तीसरे नंबर पे इसकी इनकम है क्रिमिनल कॉमर्स की तो साइबर क्राइम्स एक देश में से दूसरे देश में होते हैं डेटा हैकिंग हो रहा है और अन्य प्रकार से सभी स्लेवरी ट्रैफिकिंग कौन सा अपराध है जो साइबर स्पेस में नाइन्टी का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा चाइल्ड बच्चों का यौन शोषण इंटरनेट पे और बच्चों के जितने भी अब कई जगह ने अपराध इस पर घटित हो रहे हैं तो इसको जब एक वैश्विक पटल पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा सारे देशों को एक दूसरे से सहयोग करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी और इसको रियल टाइम मॉनिटरिंग करना पड़ेगी डेटा हैकिंग जो हो रहा है सारे देश के सेंसिटिव 
डेटा को हैक किया जा रहा है साइबर क्राइम इस स्पेस में तो ये सब रुकना चाहिए सर जिस एक तरफ एक ये तस्वीर है कि एन पूरे वैश्विक पटल पर उभर रहा है और इसे अपनाया जा रहा है इसके इसके एडवाइजरीज को भी बहुत महत्व दिया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ क्या वजह है कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ने एन की मान्यता को दूसरी बार स्थगित कर दिया देखिए अगर इसके ऊपर सम्यक रूप से विचार करें तो उनका मुख्य आक्षेप ये है कि कानून में जो उन्नीस का एक्ट बनाए इसमें संशोधन होना चाहिए परंतु इस एक्ट को आपने उन्नीस से लेके जितनी बार एग्रीडिट्रिक्शन एक कैटेगरी में हुआ भारत का उस समय उचित माना और 2017 में आपको एकदम आके ये लगा कि भाई नहीं चयन प्रक्रिया गलत है ये संभव कैसे है जो एक भारत अग्रणी देश है मानवाधिकार बनाने में भारत विश्व में अग्रणी देश है पेरिस प्रिंसिपल्स को अगर लागू किया तो भारत ने सर्वप्रथम लागू किया भारत ने सर्वप्रथम कानून बनाया अब उसी कानून को जिसके ऊपर कि आप हमारे देश की जो अधिनियम बना उसको उचित मान चुके 20 वर्ष तक आपने को उसके संबंध में कुछ नहीं बोला आप फिर कहते हैं कि एक आवेदन मंगाकर लोगों का चयन होना चाहिए एक आपत्ति उनकी है एक्टमन संशोधन किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आवेदन दे सुप्रीम कोर्ट का जज आवेदन दे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आवेदन दे और जज जज आवेदन दें और समाज से भी आवेदन बुलाना चाहिए मैं तो सोचता हूँ अगर आप मुझसे आवेदन मांगेंगे तो मैं तो कभी आवेदन नहीं दूंगा इस पद के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आवेदन आमंत्रित किया जा सकता है क्या लोगों को ये गलत फहमी है कि उन्होंने हमारा विश्व ये हमारे जो संगठन जो बनाए ना विश्व में सबसे अधिक पावरफुल संगठन बनाए हमारे देश के जो लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर है इसने जो हमारे लोकसभा है इसने राज्यसभा ने काफ़ी विचार करके इतना सुंदर कानून बनाया शायद पूरे विश्व में इसकी तुलना नहीं है इसकी इतनी पावर समय दी गई है इस एक्ट में तो इस जब हमारे यहाँ कानून इतना सुदृढ़ है उसको आके विचार तो करो हमारे यहाँ की दूसरी आपत्ति है कि पुलिस विंग आपका जो है इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे यहाँ पुलिस क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है पुलिस तो सभी कार्रवाई करती है और हमारे यहाँ जो कार्रवाई हो रही है पुलिस के ऊपर पुलिस बैठी है हमने अभी तक जो पंद्रह करोड़ रुपए का इस साल ही कम्पेंसेशन दिया है ग्यारह महीने के भीतर तो ये सब पुलिस के रिकमेंडेशन के आधार पर दिया जो हमारा इन्वेस्टिगेशन विंग है वो इंडिपेंडेंट है अब वो कहते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है सोच की समझ बिल्कुल गलत है ये सोच और जिस विंग को आपने 20 साल तक आपत्ति नहीं की उसमें सेक्रेटरी जनरल एक हमारे यहाँ इतना बड़ा अधिकारी होता है जो कि रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँच के सेक्रेटरी बन पाता है वो हमारे यहाँ आता है वो आप ये सोच लीजिए वो ईमानदार होगा अच्छा होगा उसने अपना जीवन भर तीस साल पश्चात तो एक नौकरी करने के पश्चात आई की नौकरी करने के पश्चात तीस वर्ष पश्चात हमारे यहाँ पोस्टिंग होता है अब वो हमारे यहाँ कितने सुदृढ़ रूप से हमें मदद कर प्रशासन में मदद करता है प्रशासन को हम नित्य प्रति प्रशासन को नहीं देखते उनका कानूनी साइड में कोई दखल नहीं रहता सेक्रेटरी का जो एक आई ऑफिसर होते हैं तो जब और इन्वेस्टिगेशन विंग पे उनका कोई अधिकार नहीं होता तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका दखल इसके हमारे कार्य में होती है ये बिल्कुल सोच गलत है इसको हमारे हमारे देश के संरचना को हमारे देश के जो कानून में जो हमारे मानवाधिकार आयोग की संरचना है इसको संबंध में त्रुटि है इसके संबंध में हमने आक्षेप उठाए हुए हैं अभी अंतिम निर्णय उन्होंने नहीं किया है तो हमें ये उम्मीद है कि वो हमारे देश में आएंगे हमारे देश को समझेंगे हमारे वहाँ से कंप्लेंट मैनेजमेंट समझने के लिए तो वो लोग भेजते हैं अपने यहाँ से एक्स गैनरी से भी जेनेवा से लोग बाग आए हमारे यहाँ देखने की हम कैसे इस प्रकार से कंप्लेन जो एक लाख आदमी कैसे मैनेज करते हैं हमारे यहाँ से लोग बात सीख रहे हैं उसी देश की अगर संरक्षण को आप गलत कहते हैं तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है समझने में त्रुटि हुई है उनको जो कानून एक 20 से 25 साल तक कोई अभी तक एक अच्छे तौर से कार्य कर रहा है और उसमें सशक्त तौर से कोई आयोग कार्य कर रहा है तो वो देखना पड़ेगा उनको बिल्कुल और अन्य देशों की अगर तुलना करूं तो मैं आपको हाँ। बताऊं कि अन्य देशों में तो ये संरचना है ही नहीं है हाँ। कई देशों में तो ऐसा है कि मैं तुलना नहीं कर रहा मैं नहीं बोल रहा उनके आयोग अच्छे नहीं है सशक्त नहीं है परंतु उनको नियुक्त मंत्रियों को नियुक्त कर दिया जाता है 
कई देशों में उनको ए, एक राज का एक्रेडिटेशन दिया हुआ है आप हमारे यहाँ बात करते हैं उस संरचना की जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं जीवन अपना पूरा समर्पित कर दिया देश के लिए जी बिल्कुल सर तीस साल पूरे हो गए अक्टूबर 2023 में मानवाधिकार आयोग को भारत में एक सर जो आलोचक है एन के वो हमेशा इस बात का आरोप लगाते हैं कि ये एक दंतहीन संगठन है या फिर अगर जैसे मुख्य केंद्र जो है वो काम कर भी रहा है तो कई राज्यों में जो मानवाधिकार आयोग हैं इनके जो अंग हैं वो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो डिफंक्ड सिचुएशन में हैं क्या आपको लगता है कि अब जब तीस साल पूरे हो रहे हैं तो इसको एक ओवरऑल इसको देखकर और इसको पूरी तरह से संरचनात्मक परिवर्तन इसको करने की ज़रूरत है कहीं या फिर इसको वाकई ज़्यादा अधिकार देकर इसे ऐसा बनाना है कि ज़्यादा सशक्त रहे मानवाधिकार आए कि हमारे को और अधिक दंत की जरूरत आवश्यकता नहीं है वी डोंट वॉन्ट एनी अदर फर्दर टीथ जो हमारी एक गरिमा है जो गरिमा के आधार पर राज्य हमारे और अधिकारी हमारे आदेशों का पालन करते हैं हमारा नोटिस ही पर्याप्त होता है मानव अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए आगे उल्लंघन नहीं हो इसके लिए इसके पश्चात जो हम एक सम... रिकमेंडेशन करते हैं तो इसके संबंध में विचार न्यायालयों में चल रहा है कि रिकमेंडेशन बाइंडिंग है अथवा नहीं बाइंडिंग है कुछ हाई कोर्ट के निर्णय की बाइंडिंग है जी। कुछ हाई कोर्ट ने एक आध हाई कोर्ट ने निर्माण निर्णय किया है कि ये बाइंडिंग नहीं है रिकमेंडेशन है चूंकि परंतु हम ये मानते हैं हमारी रिकमेंडेशन को अधिकारी लोग एक इस प्रकार से लोग बंधनकारी तौर पर लेते हैं और हमारे अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग नब्बे प्रतिशत प्रकरणों में हमारे जो हम रिकमेंडेशन करते हैं अनुशंसा करते हैं उसका पालन हो जाता है तो ये तो हम ये सोचते हैं कि कोर्ट की जो डिग्री होती है डिग्री होती है उसका डिग्रियों का पालन इस प्रकार से नहीं हो पाता बीस बीस पच्चीस पच्चीस वर्ष तक पर हमारे यहाँ से जो अनुशंसा है उसका पालन तो अधिक हो रहा है अब स्वतः पालन हो रहा है तो हमें इससे और अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है दूसरा आपने कहा कि निष्ट्री हैं जो राज्य में मानवाधिकार राज्यों में तो मैं अभी हमने देश की नेशनल मीट बुलाई थी सारे एच एस आर सी को हम वर्ष में दो बार मिल के मीट करते हैं तो अभी मीटिंग बुलाई थी तो हमें ये सब का फीडबैक मिला सब लोगों को हमने हमने ये विचार विमर्श किया था पिछले महीने में ही कि क्या क्या हम और मिलजुल के कार्रवाई करना चाहिए किस किस क्षेत्र में कार्य तो सब जगह कार्य चल कर रहा है कहीं कहीं कुछ स्टाफ की कमी है ये बात सही है कि कहीं कहीं राज्य शासन ने पूर्ण स्टाफ नहीं दिया अथवा कुछ कमियां इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं तो पर अधिकांश जगह पे नाइन्टी परसेंट जगह पे कमियां नहीं है अच्छे तौर से काम कर रहे हैं और काफी मतलब प्रकरण को निराकरण कर रहे हैं और स्पॉट इन्वेस्टिगेशन भी करा रहे हैं जैसे हम लोग कराते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन से वो लोग भी करा रहे हैं और सुधार का प्रयास कर रहे हैं पर जहाँ जहाँ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हम लोग विचार करके उसमें पूरा करने की कोशिश परिवर्तन कर करेंगे सर जब मतभेद की बात चलती है तो बहुत कम ऐसा वक्त होता है जब सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के बीच कोई मतभेद की बात आए लेकिन बंगाल चुनाव के दौरान जो चुनावी हिंसा की जाँच के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोग ने स्वतः संज्ञान वाली कार्रवाई की उस पर अदालत ने अपनी नाराजगी जाहिर की आयोग का जो रुख क्या है इस पर जरूर हम आपके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हम चाहते थे वही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अंतिम दो तीन पैरा में ये कहा है कि मानवाधिकार आयोग को पूर्णतया सक्षम है पोल वायलेंस में जो वायलेंस होता है उसकी शिकायतों को देखे निराकरण करे इस संबंध में अब इस संबंध में अगर आप ये कहें कि जो हमारा एक आदेश को कुछ सीमा तक उन्होंने निरस्त किया वो आदेश हाई कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट में जो प्रकरण दर्ज हुआ था इसके संबंध में उससे दो दिन पूर्व पारित किया गया था उसमें एक अपेक्षा की गई थी इलेक्शन कमीशन राज्य का ये प्रयास करे एन के साथ मिलकर कि राज्य में वायलेंस नहीं हो वेस्ट बंगाल में पोल वायलेंस सामान्य बात हो गई है ये हम सब लोग जानते हैं पचास पचास लोगों की मृत्यु होना पोल वायलेंस में पिछले चुनाव में आम चुनाव में और अभी 
इस प्रकार अभी पंचायत चुनाव में जो मृत्यु सैंतालीस लोगों की हुई कई लोग बेघर बार हो जाते हैं पोल वायलेंस वहाँ होता है इसके संबंध में हमने संज्ञान लिया तो हमने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मिलकर काम करे और ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाएं तो ऑब्जर्वर्स के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को पात्रता है हम स्वयं स्वीकार करते हैं इलेक्शन कमीशन को ऑब्जर्वर नियुक्त करने की पात्रता है पर हमारा प्रयास सिर्फ उस सीमा तक था जिस समय ये आदेश उच्च न्यायालय ने जारी नहीं किया था डिवीजन बेंच ने और न उच्च न्यायालय को हमारा आदेश बताया गया हमारे आदेश की वस्तुता आवश्यकता नहीं रह गई थी ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है तो हम तो इस निर्णय से बिल्कुल दुखित नहीं हैं वस्तुता हमारे जो एक स्टैंड है कि पोल में वायलेंस नहीं होना चाहिए और एक स्वच्छ चुनाव एक मानव अधिकार में शामिल है ये मानव अधिकार है कि हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हों और इसमें वायलेंस नहीं हो और वोट देना भी एक मानव अधिकार में शामिल है मानव अधिकारों के अगर विस्तार में देखें जो आ, तो उसके संबंध में एक डिक्लेरेशन है जिसमें ये उल्लिखित है बिल्कुल लेकिन सर वोट की जब बात चल रही है तो जाहिर सी बात है कि वोट देना तो मानव अधिकार है लेकिन किसी भी तरीके से वोट लेना कहीं ना कहीं एक अपराध ही माना जाएगा फ्री बीज की मैं बात करना चाहूँगी चुनावों का मौसम आ गया है हर एक दल आगे बढ़ बढ़ कर फ्री बीज बांट रहा है कोई किसी तरह के वायदे करता है कोई उससे भी आगे वायदे करता है क्या आपको लगता है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसने काफ़ी गंभीर टिप्पणी की थी इस पर और काफ़ी सख्ती दिखाई थी लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं अगर संवैधानिक तौर से देखा जाए और इलेक्शन लॉ जो है उस पर अगर विचार करें तो मैं कोई पार्टी क्या कर रही है किस उसके ने क्या फ्री भी दी उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये एक काफ़ी गंभीर चिंतन का विषय होगा कि कौन सी जो उनकी घोषणा है वो फ्री भी में आएगी अथवा नहीं आएगी इस पर काफ़ी गंभीर चिंतन की आवश्यकता होगी और सबको बिना सुने इस पर कोई एक तरफ से अपना मत बना लेना भी उचित नहीं होगा पर जहाँ तक संविधान की बात करें तो संविधान के पार्ट फोर में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो शासन का को दिशा निर्देश दिए गए संविधानिक तौर से जो एक गरीब क्लास है उसको ऊपर बढ़ाने के लिए उसकी मदद के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट है जो कि जिन लोगों को आवश्यकता है उनको ऊपर उठाने के लिए मार्जनाइज क्लास को जो एक गरीब वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग है जिनको सदियों से उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो सके उनको उन लोगों के बराबर लाने के लिए जो कि ऊपर आ चुके हैं अथवा समाज के संभ्रांत वर्ग में जो उच्च वर्ग है मध्यम वर्ग है उसके समानता वो लोग नहीं कर सकते मार्जनाइज क्लास जो आज गरीब वर्ग जो है ट्राइबल्स हैं और लोग हैं इस प्रकार से जो गरीब वर्ग है उनको समानता अधिकार अधिकार लाने के लिए राज्य शासन का नैतिक दायित्व की उनको मदद करे उसके संबंध में अगर कोई घोषणा की जाती है तो उचित है क्योंकि वो डायरेक्ट प्रिंसिपल कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वो उचित है परंतु अगर आप किसी आ, उच्च वर्ग को भी ये घोषणा करते कि हम आपको फ्री भी देंगे तो इस पर विचार किया जाना चाहिए क्या उच्च वर्ग को जो कि सशक्त वर्ग है उसको क्या हम मुफ्त वितरण करेंगे किसी वस्तु का तो उस पर विचार करके फिर निर्णय लेना पड़ेगा इस पर विचार शासन को करना चाहिए प्रथमतः न्यायालय में अगर प्रकरण है तो न्यायालय को विचार करना चाहिए इस पर विचार अवश्य होना चाहिए कि मतलब क्या फ्रीबी में जो इलेक्शन लॉ में प्रोहिबिटेड है और क्या एक दिशा निर्देश जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारे संविधान में निर्धारित किया उसमें आता है तो इसके संबंध में विचार विमर्श जरूर आवश्यक हो गया है बहुत बहुत शुक्रिया सर और आपकी इस बात से कम से कम मुझे लग रहा है कि एक जो आम तौर पर एन को लेकर ये कहा जाता है कि बड़ी आलोचना होती रहती थी एक शेर है कि सामने है जो लोग उसे बुरा कहते हैं जो जिसे नहीं देखा उसे खुदा कहते हैं कम से कम अब ये सारी सच्चाइयाँ जब सामने आई हैं तो ये स्पष्ट होता है कि भारत का मानवाधिकार आयोग 
सशक्त भी है और सशक्त व्यक्ति के संरक्षण में है एक तरह से कहा जाए और शायद इस वजह से उम्मीदें बंद रही हैं तीस साल जब अब पूरे हुए हैं हम एक नई राह पर नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में भारत जहां पर मानवाधिकार को लेकर तरह तरह की बातें होती रही हैं लेकिन उसके बाद भी अंतर धारा ये रही है कि भारत हमेशा मानवाधिकार का हितैषी रहा है हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में हमें कम से कम शिकायतें देखने को मिलेंगी मानवाधिकार आयोग के पास जो पत्र जाते हैं शिकायतों के उनका अभी तक जो पुलिंदा बनता जाता है वो कम से कम और एक वक्त ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगा और शायद वो आदर्श स्थिति होगी इसी आदर्श स्थिति की कल्पना में आज बस इतना ही नमस्कार